കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഭവം എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് കരിമണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ എൻ്റെ ലഭ്യത അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രദേശമാണ് ചവറ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നീണ്ടകര തൊട്ട് ആലപ്പാടിൻ്റെ വലയഴിക്കൽ വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറാട്ടുപുഴയിലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള മണലിൻ്റെ കരിമണലിൻ്റെ ലഭ്യത ഏതാണ്ട് ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടകര തൊട്ട് ആലപ്പാട് വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉള്ള പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു നിക്ഷേപം അവിടെയും ഉള്ളതായിട്ടാണ് അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയത് അവിടെ ആ നിക്ഷേപത്തെ സി എം ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് എനിക്ക് വന്നത് പേര് അത് തന്നെയാണോ എന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സി എം ആർ എൽ കൊച്ചി ആലുവ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള അവരവിടെ ഒരു മൈനിങ്ങിനുള്ള പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ച് അവർ അവിടുത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ഒരു മൈനിങ്ങിനുള്ള ഇതൊക്കെ അവർ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രതിരോധം കൊണ്ട് അത് നടക്കാതെ വന്നു ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ പന്മന പഞ്ചായത്തിലെ ആലപ്പാട് മാത്രമല്ല പന്മന പഞ്ചായത്തിലും അതിനപ്പോൾ കോവിൽത്തോട്ടവും പൊന്മനയും ആലപ്പാട് വെള്ളനാതൃത്വമാണ് ഇപ്പം മേജറായിട്ടുള്ള കരിമണൽ ഖനനം നടക്കും അതാ ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സാധനം അപ്പോൾ അവിടെ ഈ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തീരത്തെ മണൽ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീരത്തിൻ്റെ മണലിൻ്റെ ലഭ്യത ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ ദോഷം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അല്ലെ തീരശോഷണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സാമാന്യ നമ്മുടെ ഒരു സാമാന്യ ലോജിക്കിലുള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അത് നടക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിഭവത്തെ നമ്മളെങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് തീരത്തിന് ആ നഷ്ടം ഏറ്റവും കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാതം ഏറ്റവും കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ അതിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് അവിടുത്തെ ഖനനം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് ഹിൻഡർലാൻഡിൽ അതായത് കരയിൽ അവിടെ കരയിലും ധാരാളം അവിടുത്തെ മണലിലെല്ലാം ഉണ്ട് കരയിലെ മണലിലും ധാരാളം ഇതുണ്ട് ബീച്ചിൽ അതായത് കാലവർഷകാലത്ത് എടുത്തു പോകുന്ന ആ സീസണൽ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബീച്ചിലും ബീച്ച് ഫേസിലും ധാരാളം ഇതുണ്ട് ബീച്ച് ഫേസിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺസൂൺ കാലം വരുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഈ വെള്ള മണൽ അവിടുന്ന് പോവുകയും ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏതാണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരികയും അതുകൊണ്ട് കമ്പനികൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബീച്ച് വാഷിംഗ് എന്ന് അവർ പറയുന്ന ആ മണൽ എടുക്കാൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കരയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇതിലും ഒക്കെ വെള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ മണലെടുത്തിട്ടാണ് അവർ കരിമണലായി നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബീച്ച് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ അയ്യാർ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് കരയെന്ന് ഉള്ളത് ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഓമനസേഷൻ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് മണലെടുത്ത് മണലെടുത്ത് എടുത്ത് ഈ കരിമണൽ വേർതിരിച്ച ബാക്കിയുള്ളത് നിക്ഷേപിച്ച് അതിനെ പഴയ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ കമ്പനികൾ തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അയ്യാറിയലും ഉണ്ട് കെ എം എമ്മലിലും ഉണ്ട് രണ്ടും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളാണ് കുറച്ചേറെ തൊഴിലാളികൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സിന് ഒരു മുതൽ കൂട്ടുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ബീച്ച് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരത്തു നിന്ന് മണലെടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതി നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പം ആ തീരത്തിൻ്റെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അതിനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ തീരം ഒത്തിരി പോയിട്ടുണ്ട് അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീരം പോയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വസ്തുതയാണ് അതിനെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കൊന്ന് സെഡിമെൻറ്റ് ബജറ്റിംഗ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് സെഡിമെൻറ്റ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സെഡിമെൻറ്റ് ഈ മണൽ വരികയും ഒരു സ്ഥലത്ത് മണൽ വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര മണൽ വരും എത്ര മണലിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോകുകയും വരികയും ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അതാണ് സെഡിമെൻറ്റ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ
ഒരിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം കരിമണല ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് തീരത്ത് നിന്ന് ഉള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ളത് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എത്ര നമുക്ക് പരമാവധി എടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒട്ടും ഇല്ലാതാകുന്നുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എത്ര എടുക്കാമെന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു സെഡമിൻ സെഡമിൻ ബഡ്ജറ്റിങ് നടത്തുകയും അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീച്ച് വാഷിങ് കഴിയുന്നതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക ആ ഹിൻ്റർ ലാൻഡ് മൈനിങ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പുനർ ഈ മണൽ വാരിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താമസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതല്ല വേറെ മാർഗങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ആ പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ള പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക ഈ കാരണം അവിടെ ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വാരാ ഏത് സമയത്ത് വാരാ എത്രത്തോളം വാരാ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഖനനം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകം അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ പൊതുമുതലാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് അത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഡിഫൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ധാതുക്കളും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ടൈറ്റാനം പോലുള്ളതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഒരു അവകാശികൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൂടിയാണ് അവർക്കും ഒരു ആ റിസോഴ്സ് പൊതു സമൂഹം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പൊതുസമൂഹമാണ് എടുക്കുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല എടുക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അവർക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളവരോട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് കാശ് വീതിച്ച് കൊടുക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് അവിടെയും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം കടൽഭിത്തി കെട്ടുന്നു കടൽഭിത്തി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ തീരം മൊത്തം പോയി അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ മത്സ്യബന്ധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ഈ ഷോർ സീനിങ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്പവല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നിന്ന് പോയി കരയിൽ നിന്ന് ബീച്ചിൽ നിന്ന് വല എറിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററോളം പോയിട്ട് ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കരയിൽ നിന്ന് വലിച്ച് കയറ്റുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്പവലയൊക്കെ ഇപ്പം നിന്ന് പോയി അപ്പം ബീച്ചില്ലാതായി പോയി കടൽഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പം ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ വലിയ ഒരു റിസോഴ്സ് ഇല്ലാതായി പോയി അപ്പോൾ ആ ബീച്ചിനെ പോയി ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെ പറയാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പം ആ തരത്തിൽ പോയി എന്നുള്ള നമ്മളെ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യുക എന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഈ കടൽഭിത്ത് കെട്ടി ഇപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് വെള്ളനാഥപുരത്ത് പൊന്മന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കടൽഭിത്തി ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം തിരയടിച്ച് വരികയും തിരയടിച്ച് വരുമ്പം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു ഭിത്തി ഇവിടെ കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാകും ചില വിധാനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച വരും ഉയർച്ച വന്നു കഴിയുമ്പം അത് ഉയർച്ച കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടായിരിക്കും ഒഴുക്ക് പോകുന്നത് ഈ തുറന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഈ ഒഴുകി വരുന്നത് എല്ലാ മണലും അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവരുടെ ഈ തുറന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് വരികയാണ് അവർ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മണൽ വാരണമെന്നില്ല അപ്പം ഈ എല്ലാ മണലും അങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് ഇവർ വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കടൽഭിത്ത് കെട്ടി സംരക്ഷണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് മണൽ ശേഖരിക്കാനായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പരിപാടിയായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫലത്തിൽ വന്ന അതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബീച്ച് വാഷിങ് കഴിയുന്ന ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴും ഈ ഹിൻ്റർലാൻഡ് മൈനിങ് നടത്തുമ്പം എങ്ങനെ നടത്തണം ആൾക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 പരിപാലന പദ്ധതിയാണ് ആ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആലപ്പാടിനും പൊന്മന ആലപ്പാട് മാത്രമായിട്ടല്ല നീണ്ടറ തൊട്ട് ആലപ്പാടിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റം വരെയുള്ള കായംകുളം പുഴയുടെ അവിടം വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു
ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇത് തീരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഈ തലമുറ അടുത്ത തലമുറ അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയൊന്നും ഈ റിസോഴ്സ് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിനെ കാരണം ഇത് റിസോഴ്സ് അസസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ റിസോഴ്സ് അസസ്മെൻ്റ് നടത്തി അപ്പം ഹിൻ്റർലാൻഡിലെ അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് എത്ര നാളത്തേക്കുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ബീച്ച് വാഷിങ്ങിൻ്റെ സംവിധാനം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ ഇവരുടെ മൈനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ വേണേ എത്ര നാളത്തേക്കെന്നുള്ളത് ഈ റിസോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര നാളത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടുത്തെ ഒരു ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോടും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അറപ്പാട്ടെ കാര്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ 